ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராப்ளம்ல இருக்கும் இதுதான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற சர்க்கியூட் என்ன சொல்றாங்க இந்த சர்க்கியூட் ஷோன் இந்த கிவன் பிகர் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்ப என்ன கேட்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய வேல்யூ என்னன்னு கேட்கிறாங்க சோ இதோட வேல்யூ என்ன பிளஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்றதுதான் இங்க கேள்வி நமக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க இது இந்த ரெசிஸ்டர் இந்த ரெசிஸ்டர் இது கொடுத்திருக்காங்க சிக்ஸ்டி நைன் ஓல்ட் வந்து சப்ளைய கொடுத்திருக்கு இப்ப இந்த சர்க்கியூட் நீங்க நல்ல ஒத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல தெரியும் என்ன தெரியும் இந்த மூணு ரெசிஸ்டருமே பேரலல்ல இருக்கு கரெக்டா இந்த மூணு ரெசிஸ்டருமே பேரல இருக்கு மூணுத்துக்குமே ஜங்ஷன் இல்லையா சோ எல்லாத்துக்கும் ஜங்ஷன் இருக்கு அப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை மட்டும் நம்ம எப்படி வரையலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒண்ணு இப்படி ஒண்ணு இப்படி ஒண்ணு இல்லையா மூணுமே பேரல் சோ லெட் சே இது வந்து ஆர் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து டென் ஹோம் ரெண்டாவது அண்ட் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஹோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் இதுல முக்கியமான விஷயம் இதுல போகக்கூடிய கரண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்னும் இதுல போகக்கூடிய கரண்ட் ஒன் ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா சோ இதோட நம்ம என்ன பண்றோம் இன்னொரு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அதுதான் இது ஆர் ஒன் அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து சப்ளை கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் அது பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் ஓல்ட் கரெக்டா சோ இது வந்து ஆர் ஒன் இப்ப நமக்கு என்ன தேவை நமக்கு ஆர் ஒன்னும் தேவை ஆர் டூவும் தேவை அதாவது இந்த வேல்யூவும் தேவை இந்த வேல்யூவும் தேவை இப்போ நமக்கு ஒரு பேசிக்கான கீ கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெசிஸ்டர் வந்து நம்ம சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணும் போது என்னுடைய கரண்ட் சேமா இருக்கும் வோல்டேஜ் டிஃபரெண்டா இருக்கும் இதே இடத்துல பேரல் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னுடைய வோல்டேஜ் சேமா இருக்கும் கரண்ட் டிஃபரெண்டா இருக்கும் இப்ப நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா இது மூணுமே பேரல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் சேம் கரண்ட் டிஃபரண்ட் கரெக்டா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுவோம் எப்படி பண்ணலாம் இந்த சிம்பிளான இந்த சர்க்கியூட்லயே இந்த இடத்துல போகக்கூடிய வோல்டேஜ் நமக்கு தெரியும் எப்படி வோல்டேஜ் அப்படின்றத என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் டைம்ஸ் கரண்ட் அப்ப இங்க இந்த டுவெண்ட்டி ஹோமுக்கு எனக்கு போகக்கூடிய வோல்டேஜ் ரைட் சோ வோல்டேஜ் ரைட் வோல்டேஜ் அட் டுவெண்டி ஹோம் ரெசிஸ்டர் என்னது லெட் எஸ் ஏ வி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ டைம்ஸ் ஆர் சோ அதுல எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஹோம் அப்படின்னு இருக்கு அந்த பிரான்ச்சில் போகக்கூடிய கரண்ட் ஒன் ஆம்பியர் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒன் இன்டு டுவெண்ட்டி கிவ்ஸ் டுவெண்ட்டி வோல்ட் இப்போ நல்ல கவனி இந்த பிரான்ச்ல போகக்கூடிய கரண்ட் நான் சொல்லிட்டேன் இது மூணுமே எப்படி இருக்கு பேரல இருக்கு அப்ப பேரல அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுல என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ அதே தான் இதுலயும் இருக்கும் அதே தான் இதுலயும் இருக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம ஆர் டூ உடைய வேல்யூ ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா எனக்கு கரண்ட் இந்த பிரான்ச்ல தெரியுது எவ்வளவு கேள்வியிலேயே கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் அப்போ வோல்டேஜ் ரைட் வோல்டேஜ் அட் ஆர் டூ கரெக்டா வோல்டேஜ் அட் ஆர் டூ பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஆர் டூ பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் V equal to 20 volt. ஏன்னா இது மூணுத்துக்குமே ஒரே வோல்டேஜ் தான் சின்ஸ் இட் இஸ் கனெக்டட் இன் பேரல் அப்ப ட்வெண்ட்டி வோல்ட் அப்ப அதுல அந்த பிரான்ச்ல போகக்கூடிய கரண்டும் பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்லி இருக்காங்க அப்ப ஆர் டூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஐ வி என்ன ட்வெண்ட்டி வாட் இஸ் ஐ தட் இஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்ப இதை நான் வந்து ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பை டென் அண்ட் டிவைட் பை டென் அப்படின்னு சொல்லும் போது திஸ் பிகம்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபைவ் Five fours are twenty, ending or zero, so forty. Forty home. Apo in that thala R two oriya value mana easy a kandu purista. Yena idu moon me parallel solum bodi. Alla arthini voltage jana k same aada erku pogo. Ipo idu nama inno simple a solli erla. Correcta. Apo idu lo pogo kudiya voltage bande same. Apo idu me effective resistance one da. Apo idu in the parallel combination idu kabdi erku series la erku. அப்போ இதுல எவ்வளவு வோல்டேஜ் ட்வெண்ட்டி இதுல ட்வெண்ட்டி வோல்டேஜ்னா அப்ப இதுல என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும் இந்த சிக்ஸ்டி நைன்ல ட்வெண்ட்டி போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து இந்த ஆர் ஒன்னுக்கு வரும் அப்ப அது எவ்வளவு ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் ஃபார்ட்டி நைன் வோல்ட் இல்லையா அப்ப ஆர் ஒன்னு நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் அப்படின்றது என்ன வி பை ஐ 
இப்போ நீங்கள் வியை வந்து ஈஸியாக சொல்லிட்டீங்க என்னது அந்த ட்வெண்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி நைன் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் சொல்லிட்டீங்க அப்போ அதில் இருக்கிற கரண்ட் என்ன இப்போ தான் சொன்னேன் இதோடைய எஃபெக்டிவ் என்னது இந்த பேரல் வந்து இதுக்கு சீரீஸில் இருக்குன்னு சொல்ல இது மூணுமே பேரல் ஆனால் இதனுடைய ரிசல்டன்ட் வந்து இதுக்கு சீரீஸில் இருக்கும் அப்போ இது மூணுத்தில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் என்னன்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சு ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அதே கரண்ட் தான் இங்கேயும் இருக்கும் ஏன்னா இது இதுக்கு சீரீஸில் இருக்கு புரியுதா இந்த மூணு ரெசிஸ்டரும் இதுக்கு சீரீஸ் ஏன்னா இது எஃபெக்டிவ் ஒன்று தான் பேரலல் கரெக்டா அப்ப அதுவும் இதுவும் என்ன இருக்கும் சீரீஸ் அப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய கரண்ட் தெரிஞ்சதுன்னா இதுல இருக்கிற கரண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா சீரீஸ் காம்பினேஷன்ல எனக்கு கரண்ட் சீம் அப்ப இது என்ன இதுல போகக்கூடிய கரண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுல போகக்கூடிய கரண்ட் ஒன் ஆம்பியர் இது கேள்வியில இருக்கு அப்ப நடுவுல போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன அதுல இருக்கிற வோல்டேஜ் தான் நமக்கு தெரியுமே அப்ப என்ன சொல்லலாம் வோல்டேஜ் வந்து ட்வெண்ட்டி அப்ப கரண்ட் அப்படின்றது என்ன ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு V by R. V என்ன? 20. Resistance என்ன? 10. அப்ப இதுல போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன டூ ஆம்பியர் அப்ப இந்த மிடில் பிரான்ச்ல போகக்கூடிய கரண்ட் டூ ஆம்பியர் அப்ப இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணனா இதுல இருக்கக்கூடிய எஃபெக்டிவ் கரண்ட் நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்ப அது என்ன பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஒன் அப்ப டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ பிளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்ப இந்த பிரான்ச்ல ஓவரால் கரண்ட் எவ்வளோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தெரியும் <laughs> Minus 69, which is nothing but 49. 49 divided by current and the power 3.5. Correct, 3.5. So, you can divide it. Just multiply with 10 and divide by 10. Then, you can divide it by 490 divided by 35. We can see this one zero. We can see this one zero. We can see this one zero. Now we will take only 49 divided by 35. Apo 49, 35. So 1 time 35. Correct? Apo idu ondu 4, idu 1. Oru point vekkirom. Idu 140. Yenakku pahathik na 35 fours are 140. Correct? 140. 0. Apo 1.4. Inge oru 0 irukk. Apo adu 1.4 into 10 becomes 14. Correct? Apo, R1 உடிய value 14 home. R2 உடிய value 14 home. ரும்ப வே சிம்பல் பொருமியா பாருங்க. Confusion ஆகர்த்துக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது. பொருமியா பாருங்க. Doubt எதனா இருந்தது அப்படினா மரக்காம் கமண்ட் பண்ணிடுங்க. Thank you. Help this with a smile.